തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും വന്ദനം നമുക്ക് പതിവ് പോലെ ഈ തിങ്കളാഴ്ചയിലും ദൈവവചനം ധ്യാനിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ കൂട്ടി വരുത്തിയല്ലോ തുടർന്ന് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസ്ഥൻ്റെ ധ്യാനത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ് രാജു തോമസ് തുടർന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ വരുന്ന രണ്ടാഴ്ചയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തന്നെ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസ്ഥൻ്റെ ധ്യാനത്തിലായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സന്തോഷകരമായ ഒരു രാത്രി കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചായിരിപ്പാൻ ലഭിക്കുന്ന ഈ അവസരം ദൈവസ്ഥന് സന്തോഷമായി തീരട്ടെ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് ഒന്നിച്ച് ഇപ്രകാരമായിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് വരെ ഈ വിദേശത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിൽ ഞങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ ഓർക്കാറുണ്ട് ബോംബെയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സമയങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹീതമായി ആ ദേശത്തും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുവല്ലോ ദൈവം ഈ ദേശത്തും അനുഗ്രഹീതമായി കരുതട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് പ്രസംഗം കേൾക്കാം ദൈവദനം പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ ഞാനും കരുതി പക്ഷേ നർക്ക് യോനയ്ക്ക് വീണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പോയിനും വന്നു ക്ലോസി ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി എടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം അനേക വർഷങ്ങളായി ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ജാർഖണ്ഡിൽ ആരുമില്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ അവിടെയുള്ള ആദിവാസികളോട് പ്രസംഗമൊന്നും ആവശ്യമില്ല സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ മാതിരി ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗം എന്ന പരിപാടിയുമായിട്ട് വർഷങ്ങളായി ബന്ധമില്ല കേൾക്കാനും കഴിയാറില്ല അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നാലും അറിയാവുന്നവർ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അല്പസമയമെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലാസ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അടുത്ത ഒരു വിഷയമുള്ളത് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡ്രൈവിംഗ് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ഭയം മാത്രമല്ല അതങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് അതും ഒരു വിഷയമാകാം എന്തുമാകട്ടെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചാലും അത് നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും പ്രൈസ് ലോഡ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ ഉപയോഗിപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ആത്മീകൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അല്ലേ വിലയാമിനോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കാൻ ദൈവം ആത്മീകനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നും നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല അവിടെ ഒരാത്മീകൻ വേണമെന്ന് പോലുമില്ല കർത്താവിന് സംസാരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവശബ്ദം ആരിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന വ്യക്തി ബന്ധത്തിന് വലിപ്പം ഉണ്ടാകുവാൻ കഴിയട്ടെ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനമായി തീരും പ്രൈസ് ലോൺ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിപ്പാനൊക്കെ തയ്യാറായാൽ നമ്മെ കർത്താവ് നിശ്ചയമായും അനുഗ്രഹിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ലോകത്തിൽ എല്ലാ ആഹാരവും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നന്മയ്ക്കായി വരുമെന്ത് തിന്മയ്ക്കായി വരുന്നത് പോലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ അങ്ങോട്ടുള്ള മനോഭാവം ആവശ്യം അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അതാ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കള്ളനും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വരും അല്ലേ ഏത് കാട്ടാനേക്കും തീറ്റ കിട്ടിയെന്ന് വരും പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിന്മയ്ക്കായി വന്നാൽ പോലും അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചും കതരും അത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരുണയാണ് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ യോനാൻ സുവിശേഷം നാലാദ്യം വായിക്കുന്ന അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ശതാധിപൻ തൻ്റെ മകൻ മരിക്കാറായ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്ക വന്നു കർത്താവിനോട് താൻ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ നിൻ്റെ മകൻ സൗഖ്യമായെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തിരിച്ചു നടന്നു തിരിച്ചു നടന്നിട്ട് വളരെ ദൂരം ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയമായി അപ്പോഴുണ്ടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താ
അതിൻ്റെ ടൈം എപ്പോഴായിരുന്നു എന്താ അതിന് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്നറിയാമോ യേശു പറഞ്ഞ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ആ ടൈമിന് ആ മനുഷ്യൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ വാചനമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക അത് വിശ്വസിച്ചായി മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങിയത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലൊന്നും പോകില്ല കാരണം എന്താ ഒരു ദിവസത്തിലധികം വഴി ദൂരം ഇവർ തിരിച്ചു വരാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വരാനും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിലധികം ദൂരമുള്ള യാത്രയ്ക്കാണ് ഇയാൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയത് ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വഭാവം മുടക്കുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ വലിയ താല്പര്യം നോക്കുക എത്ര അധികമാണ് മകൻ മരിക്കാറായി കിടക്കുമ്പോൾ പോലും കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച മനുഷ്യൻ ഒട്ട ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ കാണാം മകൻ്റെ സ്ഥിതി കാണാം വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കാം െന്നൊന്നും കരുതാതെ ഒരു കാര്യം അറിയാം കർത്താവിനെ കണ്ടാൽ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ കാര്യത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും ആ മനുഷ്യന് ധൈര്യമാണ് ആ ധൈര്യം ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു അത്രയും ദൂരം നടത്തി എന്നിട്ടോ ആ വാക്ക് കേട്ട സമയം താൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോന്നു ആ നോട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെയാണ് നടന്നതെന്ന് താൻ ഉറപ്പാക്കി കാരണം എന്താ ഈ സാഹചര്യം കൊണ്ടുണ്ടായ സൗഖ്യമല്ല യേശുവിൻ്റെ വാക്കിലുണ്ടായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് താൻ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണ് അത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ച് വിടുവിക്കാതിരിക്കുമോ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കില്ല കാരണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും എന്ന് നാം അറിയുന്നു കർത്താവ് നമുക്ക് അവനെ സ്നേഹിപ്പാനുള്ള നല്ല ഹൃദയം തരട്ടെ അത് കുറേ അധികമായി വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ അത് നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തോ ഞാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായത്തിലേക്ക് തീരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ബൈബിളിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മതി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ സ്വർഗസ്ത പിതാവേ ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അത് ഞങ്ങളെ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് തർജ്ജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീതിയിൽ അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ആത്മിക വർധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാതയ്ക്ക് അത് ആലോചന തന്നിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചം തന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയും നിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആ ശക്തി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ അത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മിക ജീവിതത്തിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു കർത്താവെ ഒരു പാഠമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഇത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമാർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി തിരുസന്നതിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു വേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ഭാവികാല വിഷയങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാനല്ല ഞാൻ ആ വാക്യം എടുത്തത് നമുക്കറിയാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവചന ഗ്രന്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് മാത്രമേ പ്രവചനങ്ങളുള്ളൂ എന്നൊന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല ബൈബിളിൽ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ആ വിധത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ലേഖനങ്ങളായി സഭയോട് ആലോചന തരുന്ന ആലോചനകളെക്കാൾ ഒരു ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ ചിലർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല അതിനകത്തുള്ള ഭാവികാല വിഷയങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ അറിവിലേക്കായി തന്നിട്ടുണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്നും സംശുദ്ധമായ അതേ അളവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയവുമുണ്ട് കാരണം അതിൽ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പല വിധത്തിലും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പലയിടത്തും കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ എടുത്തുകൊണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആലങ്കാരികമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മിക്ക വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളുമൊക്കെ മറ്റ് ചില പുസ്തകങ്ങളുമൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാടൊന്നും അങ്ങ് മെമ്മറിയിൽ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം കർത്താവ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അറിയു
കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് എടുക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ അതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടം വരുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണേ ഇനി കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് ശേഷമുള്ള വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം മുഴുവൻ ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ച് അത്രയ്ക്ക് തറവായാലും അതിന് മുമ്പുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാതെ പോയാൽ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യത സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങൾ അറിയാതെ പോയതിന് ശേഷം കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് ശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന സകലതും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും എനിക്ക് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രയോറിറ്റി അതിന് മുമ്പിലുള്ളതിനാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പ്രയോറിറ്റി അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കരുതെന്നോ അത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു വികലമായ ചിന്തകളൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ പിശാജ് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇപ്പം പിശാജിൻ്റെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ വൈബിൾ വായിക്കാതിരിക്കുന്നത് പലരും അങ്ങനെയൊക്കെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ അതിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താതെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്തയോടെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവമക്കൾക്കുള്ള അവകാശമായതിനെ കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റുമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് പിശാചുമായിട്ടല്ല പിശാജ് തടയുകയും ഇല്ല അതൊന്നൊരു വിഷയവുമല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മുഴുവൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ ആനകുതിരം നടക്കുമെന്ന് ചിന്താഗതിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ വക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അന്ധമായ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളിലെ മുകളിലൊന്നുമല്ല ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതമുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് വികലമാക്കാനും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നമുക്കുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നാം വായിച്ചത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നാം വായിച്ചത് അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലെ എൻ്റെ മുകളിലത്തെ വാക്യം അവൻ പിന്നെയും എന്നോട് പറഞ്ഞത് സമയം അടുത്തിരിക്കയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം മുദ്രയിടരുത് അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാടട്ടെ നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ കൃതാവ് സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന അവസാന പുസ്തകം ഒരവസാന കൺക്ലൂഷൻ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല ചിലരുടെ അവസാന വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തറഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പണ്ട് അപ്പം മരിക്കാൻ കിടന്ന സമയത്ത് മക്കളെയൊക്കെ അടുക്ക വിളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം വളരെ കീനമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും എന്താ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഒരു പിതാവോ മറ്റോ ഇങ്ങനെ മരിക്കാറായ സമയത്ത് മക്കളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അയാൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് ആ തോമസിന് കുറച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർ ഈസിന് കുറച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മക്കൾ പറഞ്ഞു അപ്പന് ബോധമില്ലാതെ പിച്ചും പെയ്യും ഏതാണ്ടൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പം പറഞ്ഞ് അവനൊരു പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് തരാണ്ടെന്ന് അപ്പം മക്കൾ പറഞ്ഞു അപ്പന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബോധം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും നമുക്ക് തിരസ്കരിക്കാൻ മുൻവിധിയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഓൾറെഡി തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല മുൻവിധികളും നമുക്കുണ്ടാകാം എന്നാൽ അതുപോലെ അങ്ങ് തള്ളാനൊന്നും ഉള്ളതല്ല ഈ വക ആഹ്വാനങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുവാനുള്ള വചനമായ ആലോചനയുടെ അവസാന ഭാഗമാണിത് അതുകൊണ്ട് സഭയോടുള്ള ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു ഇനി ഒരുവനെ ഇതിനകത്തെ നിയന്ത്രണത്തിനകത്ത് വെച്ച് ആത്മീകനാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അവൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ അനുസരിച്ച് അവനെ വിട് അനീതി ചെയ്യാനാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ താല്പര്യമെങ്കിൽ അവനെ എന്തു ചെയ്യും അവനെ വിട് അവനെ പണ്ടാര പറഞ്ഞ പോലെ വേട്ടാവളിയും കുഞ്ഞിനെ ഓതുന്ന പോലെ ഓതി ഓതി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അവനെ ആ വിധത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ആത്മീകനാക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ താല്പര്യം ഒന്നും പുറമേ നിയന്ത്രണം മറ്റൊന്നും ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് രക്ഷിക്കുക പെട്ടുപോയ ഗതികേടിൽ നിന്നും വരാതിരിപ്പാൻ അവനെന്ത് ചെയ്യണം അവൻ്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അവനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം കൊലോസി ലേഖനമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതല്ലേ തോടരുത് പിടിക്കരുത് രുചിക്കരുത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ന്യായ പ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതി എത്ര ശക്തമായി ഒരുവൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ പോലും അവ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ ജഡം അകത്തു നിന്ന് അഭിലാഷമായി തരുന്ന പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ നിയന്ത്ര
വട്ടം പൊതിഞ്ഞ് നിർത്തിയത് കൊണ്ട് അവൻ നന്നാകണമെന്നില്ല അവനിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആത്മീകത ഉളവാക്കുന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഏതൊരു അനുഭവവും കർത്താവ് നമ്മുടെ അകത്ത് ആരംഭിച്ചതും ദൈവം തന്ന റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് വളർത്തുന്നതും നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നതുമാണ് ദൈവം തരുന്ന എല്ലാ ആത്മീക അനുഭവവും നമ്മുടെ അകത്തെ ആത്മീക വീണ്ടും ജനനം അടക്കം സകല നല്ല പ്രവൃത്തിയും സകലതും നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം അങ്കുരണമായി തന്നതും ദൈവം അത് വളർത്താനുള്ള റിസോഴ്സ് ഏൽപ്പിച്ച് തന്നതിൽ നിന്ന് വളർത്തേണ്ടതും നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നിട്ട് തന്നവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തളത്തിൽ ഇതില്ല എങ്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നന്നാവാനാവില്ല നമ്മിൽ അത് വെറുതെ ഒരു ഒരു പ്രസ്സിങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുകയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അനീതി ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അവനെ അനീതിക്ക് വിട് അഴുക്കാടാനാണ് അവന് താല്പര്യമെങ്കിൽ അവന് നല്ലതിന് ഒന്നും താല്പര്യമില്ല ആത്മീകതയുടെ വിഷയത്തിൽ അല്ല അവൻ ഇന്നും കൂടുതൽ ആനന്ദം അവൻ ഇന്നും ആ പഴയതില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനങ്ങ് വിട് അവൻ അതിലോ പോയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ നീതിമാനെ നീതിക്കായി വിട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ യോഹനാന്ന ലേഖനത്തിൽ പറയേണ്ട ആരും നിങ്ങൾ ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ പുറമേ നിന്നുള്ള പ്രസ്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പിന്നെ അകത്തു നിന്നാണ് ദൈവമക്കളുടെ ആലോചന വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആലോചന തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവ വൈതലിന് എപ്പോഴും രണ്ട് ശബ്ദം കേൾക്കാം ഒന്ന് ജഡത്തിൻ്റെ ശബ്ദം രണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം ഏതിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നോ അതിന് നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏതിന് അനുസരിക്കണമെന്ന് വേറെ ആർക്കും അതൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ദൈവമക്കളോട് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ തന്നെ ഈ വിശുദ്ധൻ പിന്നെന്തിനാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് മീൻ ഓൾറെഡി ആരാ അല്ലേ വേണ്ടാരോ പറഞ്ഞ പോലെ പഴം പഴുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പഴുത്ത് തന്നെയല്ലേ പഴം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധൻ ഇനിയും വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി ആരാ വിശുദ്ധനല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ അതിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ബൈബിൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പല പദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധൻ എന്ന പദം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ വേറെ ആർക്കും പരിശുദ്ധനാണെന്നും പറയാനാവില്ല പറയുന്ന പുള്ളികൾ കാണും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഏത് തിരുമേനിയും പുഴുമേനിയായിട്ടേ തീരുള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഒരു മേനി ഒന്നും അതിനില്ല അത്രയും മേനി പറയാനേ അതൊക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പരിശുദ്ധൻ അല്ല വരുന്നു എന്നാൽ ഒരുവൻ മാത്രം പരിശുദ്ധൻ അല്ലേ പരിശുദ്ധൻ നമുക്കറിയാം മഹാപുരോഹിതൻ പരിശുദ്ധനായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പോയി ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും കുഷ്ഠരോഗിയുടെ അവകാശം എങ്ങോട്ട് വരും മഹാപുരോഹിതനിലേക്ക് കയറും രണ്ടുപേരും പുറത്തു പോകും എന്നാൽ ഏശു പോയി കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ടാലോ കുഷ്ഠരോഗി അകത്ത് വരും കാരണം എന്താ യേശുവിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം അവനിലേക്കേ പിടിക്കുക അല്ലേ യേശു കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ട് ആ കർത്താവിനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് പുറത്താക്കുമോ അപ്പോൾ ഈ പുരോഹിതം തന്നെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും ഇല്ല ആ കുഷ്ഠരോഗിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം തൊട്ടത് യേശു ആണെന്ന് അല്ലേ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഈ യോഗ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധൻ ആകേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ശുദ്ധീകരണം എന്ന പദം നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അഴുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനാൽ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് അത് കർത്താവ് പല വഴികളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നാലും എല്ലാ വഴി റോമിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വഴിയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ മാത്രമുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന് ആ രക്തത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലാമെങ്കിലും ഈ രക്തം എടുത്തു ഉപയോഗിക്കാൻ ആ മഹാപുരോഹിതന് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ രക്തം ചെയ്യും ഒന്നും പറയാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രക്തമെടുത്ത് മുദ്രയിടാനും രക്തമെടുത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും എനിക്കൊരവകാശവും ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ആളല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിപാലന രക്തത്തിൻ്റെ പട്ടിക്കൂട് മുദ്രയിടാനുള്ളതല്ലെന്നും എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് രക്തത്തിൻ്റെ മുദ്രയിടിയിൽ
അവനാണ് അരക്തോടത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ അവൻ്റെ നാമമാ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ നാമമാ അവൻ്റെ നാമത്തിലാണ് നമുക്കെല്ലാം ഉള്ളത് ആ നാമത്തെയാണ് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അവൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഇവയൊക്കെ നടക്കേണ്ടത് ആ കെയറോ ഫിലി എന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്തമെടുത്ത് മുദ്രയിടാനൊന്നും പോകാറില്ല എനിക്കത് സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ബോധ്യം ഈ രക്തത്താൽ ഓട്ടോ ഇട്ട് മുദ്രയിടുന്നെന്നും നീളത്തി മുദ്രയിടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രത്തോളം ആ രക്തമെടുത്ത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല ഞാൻ എനിക്കതിന് ആ വിധത്തിലെ എന്നെ കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള ബോധ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തെ ആ വിധത്തിൽ വചനത്തിൽ വെളിപ്പല്ലാത്ത വിധത്തിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഞാൻ അതിനെ ആ വിധത്തിൽ ഉപദേശമായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതിലൊരു അനുഭവം കൂടി ഇങ്ങ് വന്നാൽ പോലും ഞാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം എന്താ വചന വിരുദ്ധമായതിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവം തന്നെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായാൽ പോലും എനിക്ക് വചനത്തെ വിശ്വസിക്കാനേ അവകാശമുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവം വചന വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാശയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്യം വേണേൽ നോക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ വിഭാഗമാണ് വായിച്ചോളൂ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നോ 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 ആവർത്തനം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്നല്ലേ അല്ലേ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് റെഫറൻസ് തെറ്റാണോ ആ അതെ അതാ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടപ്പീൻ അതിനോട് കൂട്ടരുത് ആ കർത്താവ് പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിച്ചതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നടക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്വ പ്രവാചകനോ സ്വപ്നക്കാരനോ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് വചന വിരുദ്ധമായത് അവനങ്ങ് പ്രവചിച്ചു പ്രവചിച്ചത് പച്ചിലയും കത്രികയും പോലെ ഒത്തുമ്പം എന്നാലും നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം എന്താ അവനെ അയച്ചത് ലൂസിഫർ അല്ല അവനെ അയച്ചത് ഇവിടുത്തെ അന്ധകാര ശക്തിയല്ല അവനെ അയച്ചത് ഞാനാ എന്തിനാ ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതേ അധ്യാപകൻ തന്നെ പരീക്ഷ ഇട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ശരി തിരിച്ചറിയാമെങ്കിൽ അത് എഴുതട്ടെ എന്ന് വെച്ചു അല്ലേ ഈ പഠിപ്പിച്ച സാറ് തന്നെയാ തെറ്റാൻ അത് എഴുതി വെച്ചേ ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതേ വാദ്യാരി തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഒന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇത് അറിയാമോ നോക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരുത്തനെ വിടുക അവൻ വന്ന് വചനം വിരുദ്ധമായത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നിട്ടോ അത് അതേപടി ഒത്തും വരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്തിനാണ് അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് വചനവിരുദ്ധത എന്താണെന്ന് നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വെളിവുണ്ടോ എന്നറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇവനെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾ അനുഭവങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാലും അത് ഈ തിരുവഴുത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ഭുതം എത്ര വലിയതായിരുന്നാൽ പോലും ദൈവം അയച്ചതായിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം വേണം അത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആദ്യം മുഴക്കോല് ശരിക്കും പഠിക്കണം എന്നാലേ അളവ് പിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ വചനം പഠിക്കാതെ കാണുന്നതെല്ലാം വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആദ്യം അത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആ വക വിഷയങ്ങളെ നാം ഓർക്കുക രക്തത്താലുള്ള ജയം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എത്ര അനുഭവം ഉണ്ടായാലും ശരി എൻ്റെ വിഷയം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കിലെ ജയമാണ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ആകയാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഞാൻ അവൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലാം പക്ഷെ രക്തമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനല്ല അവനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം നാം വചനമായി വെച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ കഷ്ടതയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ബാലശിക്ഷയിലൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് ശുദ്ധീകരണത്തിന് പല വഴികളുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരേ മാനദണ്ഡത്തിലാകണമെന്നുമില്ല അല്ലേ മലാഖിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെയും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ മലാഖി പ്രവചനം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എനിക്ക് മുമ്പായി വഴി നിരത്തേണ്ടതിന് 
ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കർത്താവും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിയമദൂതനുമായവൻ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് വരും ഇത് അവൻ വരുന്നു എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവൻ വരുന്ന ദിവസത്തെ ആർക്ക് സഹിക്കാം അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ആര് നിലനിൽക്കും അവൻ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവൻ്റെ തീ പോലെയും അലക്കുന്നവൻ്റെ ചാരവെള്ളം പോലെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ രണ്ട് മീഡിയ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ സാധനം ഒന്ന് അലക്കുന്നവൻ്റെ ചാരവെള്ളം പണ്ട് ചാരവെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അലക്കിയിരുന്നു ഇന്നല്ലേ സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായത് പണ്ട് ചാരം കലക്കി അതിൻ്റെ തെളിവെള്ളം ഊറ്റി തുണി അലക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിന്ന് സോപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും അതിനും വളരെ മൈക്രോ വളരെ ഉന്നതമായ വളരെ കാഴ്ച പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാവില്ല ഇരിക്കും പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്ത് തുണി അലക്കിയിരുന്നൊക്കെ ചാരം കലക്കിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ തെളിനീരിൽ തുണി മുക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഊതിക്കഴിക്കുന്നവൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് മാറിപ്പോയാലും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവൻ്റെ തീ കൊണ്ട് തുണി അലക്കാൻ പോയ ബാക്കി കാണുക ചാരവെള്ളം എടുത്ത് സ്വർണം കഴുകിയിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നുമില്ല ഓക്കെ അതതിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ട അവസ്ഥകൾ അതിന് വേണ്ട ആ മുഖാന്തരങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ചിലരെ കർത്താവ് കഠിനമായ തീയിലൂടെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർക്ക് നിസാരമായ ചാരവെള്ളത്തിലെ കഴുകലെ കാണുകളായിരിക്കാം അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യട്ടെ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം അറിയാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ തകർത്ത് കളയാനല്ല ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പൊന്ന് സ്ഫുടമായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനാണ് അത് തെളിഞ്ഞു വരികയേ ഉള്ളൂ അത് അടിഞ്ഞു പോകയില്ല അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് തന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് ലഭിച്ച വിലയേറിയതാകയാൽ അതിന്റെ മൂല്യവും കൂടെ തിരിച്ചറിയണം ഉം പലപ്പോഴും എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോയി കഴുകുന്ന പരിപാടി കൊണ്ട് കർത്താവിന് ഇതിനെ നേരെ ഉള്ളൂ ബന്ധുക്കോസുകാരെ ഏർ എപ്പോഴും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വാട്ടർ പൈപ്പിന്റെ ലെവലില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ കാണുന്നത് പോയി ചവിട്ടുക കഴുകുക ചവിട്ടുക കഴുകുക ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ നേരം കിട്ടാറില്ല ഉം അതുകൊണ്ട് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനമെന്ന് എണ്ണരുത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി കഴുകാൻ വേറെ ഒരു ഒരു മാധ്യമം നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ സ്വന്ത ശുദ്ധീകരണം മറക്കരുത് പ്രൊഫിസലോ കർത്താവ് നമ്മെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ചേറ്റുകുടിയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് കഴുകിയിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് വീണ്ടും തിരിയാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായാൽ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെ പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരും ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് മാറി നിന്നോണം കാരണം അവൻ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചതാണ് അവൻ നമ്മെ ഈ വൃത്തികേടിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് കഴുകിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ പഴയ അവസ്ഥയോട് വിട പറയാൻ പഴയതിനോട് മടി തോന്നിയവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പഴയതിനെ ഇന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് അതിനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേ പോകുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ മശി മഹാപൗരോഹിത്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിപ്പാനിടയായി അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം അവരും സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ അപ്പൊ യേശുവിന് എന്ത് വേണമായിരുന്നു വിശുദ്ധീകരണം അല്ലെ യേശുവിന് എന്ത് വേണമായിരുന്നു വിശുദ്ധീകരണം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അങ്ങയുടെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ അല്ലെ പിതാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വിശുദ്ധീകരിച്ച് അയച്ചവൻ അല്ലെ യോഹന്നാൻ പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് നീ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്ന് പിതാവ് വിശുദ്ധീകരിച്ച് ലോകത്തിൽ അയച്ചവനോട് ഇനി പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ പറയുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അല്ലേ ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് അല്ലേ വായിക്കാം നീതി നിമിത്തം കഷ്ടം പതിനാല്
ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് യേശുവിനെ വിശുദ്ധീകരണ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ യേശുവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിശുദ്ധീകരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം അനേക വാക്യങ്ങൾ വേറെ നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയൊക്കെ അങ്ങനെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമുള്ളവനായിരുന്നോ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ തകർന്നു ഇന്ന് പലരും യേശുവിനെ പാപിയോ പാപിയുടെ വക്കിലോ കൊണ്ട് നിർത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന പല പങ്കപ്പാടും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ വളരെ റെയറായി എനിക്കും അറിയുള്ളൂ വ്യക്തമായൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ കാട്ടുകൾക്ക് ആമയം പറയാൻ കുറേ പേരുണ്ട് താൻ ഏത് ആരവാരത്തിൻ്റെയും പുറകെ ഓച്ചപ്പാടുമായി നടക്കുന്ന ഒരു സുഖമായി കണ്ടെത്തിയ കുറച്ച് പേരുണ്ട് കാരണം എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവഴുത്തും ദൈവശക്തിയും അറിയാത്തവർ തെറ്റിപ്പോകുന്നു അവർക്ക് ആ വിധത്തിലൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല കാരണം അവൻ പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും അതുകൊണ്ട് പാപം എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മെപ്പോലെ അല്ല യേശുവിൻ്റെ തീരുമാനം ഏ പാപം എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കുള്ള അവസ്ഥയല്ല എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെത് ഈവൻ സ്വർഗസ്നായ പിതാവിനോടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം പോലും കർത്താവിൻ്റെ ബന്ധം പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും യേശുവിന് ദൈവം പിതാവായിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എനിക്ക് പിതാവായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളിൽ അവിടെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കർത്താവിന് ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധി എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അശുദ്ധിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടല്ല അശുദ്ധിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല അത് ശുദ്ധിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയത് അശുദ്ധി വിശുദ്ധി എന്ന പദം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്താവ് വേർതിരിച്ചത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലേ ഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം മഹാപുരോധിൻ്റെ നെറ്റിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളിലോ ഏ പലർത്തും നാം നോക്കിയാൽ അവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നാ സീർ ബ്രദേസൻ എഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മറ്റവനേക്കാൾ ശുദ്ധിയുള്ളവനാണെന്നാണോ അല്ല അവനെ മാറ്റി ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നെന്നാണ് അല്ലേ പത്ത് അറുപത് തേങ്ങ കിടക്കുന്നതിനകത്ത് നിന്നൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഞാൻ വിത്ത് തേങ്ങയാക്കി മാറ്റിയാൽ ഏ ഇതെടുത്ത് യമന്തി അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ അത് വേറൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിയത് ഇതുപോലെ പാത്രങ്ങളാവാം വസ്ത്രങ്ങളാകാം വേണ്ട മിലിട്ടറിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ മാറ്റിയതാകാം അവൻ സാമാന്യ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി അവനെ മാറ്റി വെച്ചു എന്നാണ് വിശുദ്ധൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചവനെ ആണ് വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാറ്റിലും കർത്താവ് തൻ്റെ പരിശുദ്ധ നിണത്താൽ ശുദ്ധീകരിച്ചവരെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് വേർതിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ പിന്നെ എന്തിനാണ് വിശുദ്ധീകരിച്ചത് അത് നമുക്കറിയാം പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെയൊക്കെ നിശ്ചിത ദിവസം മാറ്റി വേർതിരിച്ച ശേഷമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ യാഗം കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന പെസഹ കുഞ്ഞാട് അതേ അളവിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ വേർതിരിച്ച് ഈ യാഗത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഫ്രൈസലോഡ് കർത്താവ് ആ വിധത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ പാപിയായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല അവൻ്റെ വേർതിരിവ് അഥവാ സെപ്പറേഷൻ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അനേക നാമങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ദൈവനാമം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്നല്ല നമുക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് നിന്റെ നാമം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണമെന്ന് യേശുവിനെ കർത്താവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവീൻ വേർതിരിപ്പീൻ എന്ന നാം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ആ പദങ്ങളിലുള്ള അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് നമ്മെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് ഫ്രൈസലോൺ ഒരിക്കൽ നമ്മെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ കർത്താവ് കയ്യെ പിടിച്ച് ലോത്തിനെ കൊണ്ടുപോയത് പോലെ കൊണ്ടുപോകണം ഇന്നത്തെ പല ബന്ധക്കൂസര സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പഴയതിലേക്ക് പിന്നെ ഓടും അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് വിശുദ്ധനിനിയും അവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത് അങ്ങോട്ട് മാറേണ്ടത് എത്ര ന്യായമുണ്ട് ഇതിലെത്ര തെറ്റുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താ കുഴപ്പം എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരുപാട് വ
അവന് തെറ്റല്ലാത്ത വലതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അവനിൽ ചില റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അത് അവനെ വേർതിരിച്ചതിൻ്റെ നിലവാരം അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മെ എന്തിന് വേർതിരിച്ചോ അതിൻ്റെ നിലവാരം അനുസരിച്ചാണ് നാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് അതിനകത്ത് എത്ര നല്ലതുണ്ട് സീരിയലിനകത്ത് ആശ ആശയങ്ങളില്ലേ ഏ മാസിക വായിച്ചാൻ്റെ കുഴപ്പം ഏ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ അതിനകത്തെ നന്മ തപ്പി നടന്നിട്ടല്ല നീ വേർപാട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ചില നന്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവയും വിട്ടുമാറി നീ നിൽക്കേണ്ടത് നീ വർജനം ആചരിക്കേണ്ടത് ദൈവം നിന്നെ വേർതിരിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഒരു നിലേഖനത്തെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് മക്കളും പുത്രിമാരും പുത്രിമാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അല്ലേ രണ്ട് കുരന്തി ഏഴാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്ന ഈ വാഗ്ദ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ആത്മാവിലെയും ജഡത്തിലെ സകല കന്മഷവും നീക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു കൊള്ളുക ഏത് വാഗ്ദത്തോ കീച്ചയും വാങ്ങി വെച്ചാൽ വണ്ടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതോ അതോ അന്യഭാഷയുടെ അറ്റത്ത് കെട്ടിവലിച്ച മലയാളത്തിൽ ഏതാണ്ട് കുറേ ഭൗതിക നന്മകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതോ നോ വാഗ്ദത്തം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്താ വൃത്തികെട്ട ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോന്ന് നീ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുമാറി നീ അതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ നിൻ്റെ ദൈവമായിരിക്കാം നീ എൻ്റെ മകനായിരിക്കും മകളായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്കുള്ള ആ വാഗ്ദത്വം എപ്പോൾ കിട്ടും ആത്മാവിലെയും ജഡത്തിലെയും വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നീ ദൈവഭയത്തിൽ വേർപാടനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും പ്രൈസലോൺ ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കുമ്പോൾ എവിടെ മാറി നിൽക്കണമോ അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നിനക്കത് കിട്ടുവാനിടയാകും പ്രൈസലോൺ ആത്മീകനിൽ നിന്ന് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലവാരം ഈ ലോകം ആർക്ക് യോഗ്യനായ യോഗ്യമായിരുന്നില്ല ലോകത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്കും ഈ ലോകം യോഗ്യമായിരുന്നില്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ പട്ടിക അവിടെ പറയുമ്പോൾ അവരോടും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല ഈ അയോഗ്യമായ ലോകത്തിൽ മാറി നിൽക്കേണ്ടടുത്ത് മാറി നിൽക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിത്യജീവം നഷ്ടപ്പെടരുത് നരകത്തിൽ പോകാനും താല്പര്യമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബോർഡർ ലൈനം കിടും എന്നിട്ട് അതെ നിന്നുള്ള ഞാനിന്മേൽ കളിയാണ് നടക്കുന്നത് ഏ ചോദിച്ചാൽ പറയും ഞാൻ ലോകജാതിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ദൈവപൈതൽ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ പറയും അത്രയും ഞാൻ ആത്മീയനൊന്നുമല്ല ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് ഇത്ര ചക്കിയല്ല കണ്ടനും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു പരിപാടി ആ അനുഭവം ആ പലർക്കും ഉള്ളത് അകത്തെ താല്പര്യം മറ്റൊന്നായതുകൊണ്ട് ഇവർ ആ വിഷത്തിൽ ഒരു ബോർഡർ ലൈനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വേർപെട്ടവൻ ഇനി തന്നെ തന്നെ വേർപിരിക്കണം നമുക്ക് ഉള്ള ഡ്യൂട്ടി അത് പണ്ട് ബോട്ടിൽ കയറിയ ഒരു കുട്ടി ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടനാടൊക്കെ ചെറിയ ബോട്ടിൽ ചെറിയ വഞ്ചികളുണ്ട് അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൊച്ചു മഹാവികൃതി അവിടെ ഇരുന്ന് ചാട്ടവും തുള്ളലും ആ വഞ്ചിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ആ പയ്യനെ അടക്കിയിരുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ഈ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അവസാനം രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു ചില പിള്ളേർ അങ്ങനെ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുമ്പോൾ അടങ്ങി അങ്ങിരുന്നു അത് നടക്കത്തെ തടിയാൽ മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ അടങ്ങിയിരുന്നു അമ്മയ്ക്കും ആശ്വാസമായി എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമായി അപ്പോൾ കൊച്ചവിടെ നിന്നിട്ട് എനിക്കിപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ഇപ്പം അടങ്ങിയിരിക്കാം അല്ലേ ഇപ്പം നീ ഇരിക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ കൊച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പലരും ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറത്ത് നിൽക്കുക ഇരിപ്പൊക്കെ അകത്താണ് മനസ്സുകൊണ്ട് അകത്തങ്ങ് നിൽക്കുക ഈ അനുഭവത്തിലല്ല നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേർതിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാ ദൈവം അല്ല ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ആദ്യത്തെ അത് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ വേർതിരിക്കണം പഴയ നിയമ കാലത്ത് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് ഷിംസോ അല്ലേ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ എന്തോ നാസിർ വദസനായപ്പോൾ നേർച്ചക്കോഴി പോലെ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണോ എന്നറിയില്ല ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം കണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും ആ പാവം ഏ മുന്തിരിവള്ളിയും തൊടാൻ പറ്റില്ല മരിച്ച വീട്ടിലും പോകാൻ പറ്റില്ല പല സാധനവും കഴിക്കാനും തൊടാനും വയ്യാത്ത ശരിക്കൊന്ന് തലമുടി വെട്ടാൻ പോലും വയ്യാത്ത ആ ഗതികേടിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ
പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി നാസീർ വധസനായി പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയി ഇത് വിട്ടിട്ടും വയ്യ അങ്ങോട്ട് പോകാനും വയ്യ ഇതിനകടെ കിടന്ന് കുടുങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അനാത്മികതയ്ക്ക് ഒരുപാട് താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉളവാക്കി അതിൽ രസിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ വൃത്തിഹീനത പലതും ആനന്ദമായി കണ്ട ഒരഭിഷിക്ത നമ്മൾ പറയും അയാളെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചില്ലേ ദൈവം ആ മനുഷ്യനെ അതിശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന മനുഷ്യൻ അനാത്മീയനാണെന്ന് പറയാമോ പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ആരു അങ്ങനെയുള്ളവരാരും ആത്മീകരാകണമെന്ന് ഇല്ല ഭൂതങ്ങൾ എനിക്ക് കീഴടങ്ങിയാലും അതല്ല വലുത് എൻ്റെ പേര് കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വലുത് അതിനേക്കാൾ വലുതല്ല എൻ്റെ കയ്യിലൂടെ നടന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ഒരു മഹാപുരോഹിതനെ കാണുന്നുണ്ട് ആ മഹാപുരോഹിതൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അനേകർ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരുവൻ അങ്ങ് ചാകുന്നു നമുക്ക് അറിയാം ആ മനുഷ്യൻ എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞേ അനേകർ ചാകുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം ഒരാളങ്ങ് ചാകുന്നതാണ് എന്തിനാ ഈ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ കടന്ന് ചാകാതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയാളങ്ങ് ചാകാമെങ്കിൽ എന്താ എളുപ്പമല്ലേ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് അവൻ സ്വയമേ പറഞ്ഞതല്ല അല്ലേ എൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അൻപതാം വാക്യം ഏ അതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ അവരിൽ ഒരുത്തൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവ് തന്നെ അവരോട് നിങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല ജനം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകത്ത പോകാതെ വണ്ണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജാതിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് നന്ന് എന്ന് ഓർക്കുന്നതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതവൻ സ്വയമായി പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാത്മാവ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ നാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ പ്രവചനമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടി കൊള്ളാം യാഗം കഴിക്കാനെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഏഹ് അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഒരുത്തൽ മരിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം ഇവനാണ് എന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കുക പ്രവചനം ഈ പ്രവചനത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ ആത്മീനാണോ അവിടെ ഒരുത്തനുമില്ല അപ്പോൾ മഹാകള്ളന്മാർ അതിനകത്തുള്ളത് മുഴുവൻ അവൻ അവിടെ നാം എഴുതുന്ന നിങ്ങളതിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഇത് ഇത് അവൻ ഇത് സ്വയമായി പറഞ്ഞതല്ല അവ താൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനാകയാൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി യേശു മരിപ്പാനിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചത് അത്രേ അത് ജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അനേകർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനേകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മഹാപുരോഹിതം പ്രവചിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആത്മീയനാണോ ആത്മീകനല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം പ്രവചിക്കാം ആത്മീകനല്ലെങ്കിലും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാം ആത്മീകനല്ലെങ്കിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാം ആത്മീകനല്ലാത്തവന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും സൗഖ്യം നടന്നെന്ന് വരാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ആത്മീകതയുടെ അളവ് പോലാക്കി എടുത്താൽ ഒരുപാട് കള്ളന്മാരെ നമ്മൾ ആത്മീകരെന്ന് കാണേണ്ടി വരും കാരണം ഇതൊരുപാടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ അനേക തെളിവുകൾ വേറെയും അത് സംബന്ധിച്ച വാക്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം എനിക്കുണ്ട് ഉത്തമ ഗീതം ഒന്നിന്റെ ആറിന്റെ ബി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഉത്തമ ഗീതത്തിലെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യമില്ലേ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാവും എന്നെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി അനേകരുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ പണി അറിയാം പത്തും അറുപതും കുടുംബവും അറുനൂറ് കുടുംബമുള്ള സഭയെ വേണേൽ കൊണ്ട് നടക്കാം പക്ഷേ സ്വന്തം കുടുംബം നോക്കാൻ അറിയത്തില്ല അല്ലേ അനേകരെ ഉപദേശിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ സ്വന്തമായ ജീവിതത്തെ നോക്കാൻ അറിയില്ല അന്നേ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി എൻ്റെ സ്വന്തം മുന്തിരിത്തോട്ടം കാത്തിട്ടില്ല താനും നമുക്കറിയാലോ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലൊക്കെ സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ചെന്നാൽ കോട്ടയം കോട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വിടുന്നേക്കാം കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് കോട്ടയത്തെത്തും ഇവൻ ഒരിക്കലും എത്തുക അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുകയേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ പണി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഈ വിളി വിളിക്കുക അനേകരെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് വിടും ഇവൻ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സൂ ഇല്ലാത്ത കാര്യമുള്ളു എന്ത് വിശേഷമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും വേറൊന്നും ഇവൻ അറിയത്തില്ല അതിൽ കഴിഞ്ഞ് അവനുമായിട്ട് ഈ വചനത്തിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അവനിൽ ഈ വചനം ക്രിയ ചെയ്യുന്നുമില്ല നോക്കൂ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവാത്മാവ് ശിംഷോനിൽ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നത് അവൻ്റെ ആത്മീകതയുടെ ലക്ഷണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ലക്ഷണമാണ് 
ആത്മീകതയുടെ ലക്ഷണമായിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ പണ്ട് പിശാചിന് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ആ സൈസാണ് അവൻ്റെ ചിന്തകൾ അവൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്നാൽ അവൻ അധപ്പതിക്കേണ്ടതിന് അഥവാ ദൈവത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവൻ ശേഷം മനുഷ്യനെ പോലെ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാ ഒരുവൻ്റെ അധപ്പതനം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല നീതിമാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വീണ് പോകുന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ദൈവ വൈദ്യലും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പിന്മാറുന്നില്ല ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസ ത്യാഗമുള്ളവന് തൻ്റെ നടപ്പിൽ മടുപ്പ് തോന്നും അല്ലേ അങ്ങനൊക്കെ വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സകലവിധ ആഹാരത്തോടും വെറുപ്പ് തോന്നും വചനമൊന്നും അവന് വിഷയമല്ല അവൻ അങ്ങനെ പോകുന്ന പോകുന്ന അവസാനം പോയി വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല ഈ അധപ്പതനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സാണ് താഴോട്ട് താഴോട്ട് അധപ്പതിക്കുകയാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനോട് അകന്നിരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ അവസരത്തിൽ വീഴാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വിഷയം നമുക്ക് അരുതാത്തതായ വിഷയത്തോട് എത്ര അടുത്ത് നിൽക്കാം എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അപ്പോൾ തെറ്റായി വരില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ പിന്നത്തേതിൽ പാപം അവസരം ഉള്ളപ്പോൾ എന്നിൽ സകലവിധ മോഹവും ജനിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ ചതിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വേണ്ട മനോഭാവം എന്താ വേണ്ടാത്തതിനോട് അങ്ങ് മാറിയിരിക്കണം വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് മാറിയേക്കണം ഏ മുന്തിരി വള്ളിയുടെ അനുഭവം വേണ്ടാത്ത ശിംസോം മുന്തിരി തോട്ടത്തിനകത്തൂടെ നടന്നു പോവുക പറിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല ശവത്തെ തുടരുത് എന്ന വ്യവസ്ഥയുള്ളവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഹത്തെ കീറി ചാന്നതിന് മുമ്പ് വിട്ടാൽ മതിയല്ലോ കാരണം എന്താ പാവി ആകാതിരിക്കാനുള്ള വക്ക് വരെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഏ അതുകൊണ്ട് ആ വക്ക് വരെ അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി സിംഹത്തെ കൊന്നില്ല കൊന്നു പക്ഷെ ചാന്നതിന് മുമ്പ് ശവത്തേലല്ലേ തുടരുതാത്തെ പിടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വിട്ടാൽ മതിയല്ലോ അത്രയും വരെയെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒക്കെ എത്ര പെർമിഷൻ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുമോ അത്രയും ലോകമൈത്യത്തിലേക്കൊന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സുഖമുണ്ട് പാപത്തിന് അതിൽ തന്നെ പല സുഖവും ഉണ്ടാകാം ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത പഴത്തിനകത്ത് വിഷം വെച്ചാൽ എലി പോലും എടുക്കുക പലതും സുഖമുള്ളതാണ് ഈ ലോകം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് എത്രത്തോളം അടുത്ത് നിൽക്കാമെന്ന് നോക്കിയാൽ അധപ്പതനത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വേളയിൽ തകർന്നാൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് നീ ഓർത്തോണം അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടുന്നവൻ നേരത്തെ തന്നെ മാറി നിൽപ്പാൻ തയ്യാറാകണം വിശുദ്ധനിനിയും തന്നെ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ തയ്യാറുള്ളതാണ് അവിടെ പാപമല്ല വിഷയം എൻ്റെ വേർപാടാണ് വിഷയം അവിടെ എന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ നന്മയല്ല എന്റെ വിഷയം എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ വേർതിരിച്ചതിന്റെ എന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി ആണ് എന്റെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുമ്പോൾ എന്റെ വരും നാളുകളിലെ അനുഭവത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിള് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോ ശിംഷോൻ നോക്കുമ്പോ ആ അസ്ഥി കൂടിനകത്ത് എന്തിരിക്കുക അവൻ എടുക്കാവുന്നൊരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ത് തേന തേനെന്ന് ആശീർവാദസ്ഥന എടുക്കാമല്ലോ എടുക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം തോടണം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഇവൻ്റെ ശ്രദ്ധ തേനിലാണെങ്കിലും അവൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ പോയി കുടുങ്ങുന്ന ട്രാപ്പ് ഏതിലാ അവന് പാടില്ലാത്ത ഒന്നിൻ്റെ ബന്ധത്തിലാണ് പാടില്ലാത്ത ചില ബന്ധങ്ങളെ നേരത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ പാടുള്ള ചിലതിനെ അതിനെ ചേർത്തെടുത്ത് നിന്നെ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് പഠനത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തുറക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് പലതും എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ ആരും അറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളിൽ എന്തുമാകാവുന്ന രഹസ്യ ലോകത്തല്ലേ ഇന്ന് ദൈവമക്കളും ഉള്ളത് അകത്തു നിന്ന് നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവൻ നേരത്തെ വേർപാട് പാലിപ്പാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവൻ തന്നെത്താൻ വേർതിരിച്ചതിൽ മാറ്റപ്പെടുന്നതിൽ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൽ വാഞ്ചയില്ലാത്തവൻ പാപത്തിൻ്റെ ചെളിക്കുഴിയിൽ അധപ്പതിക്കുമ്പോൾ ആ അവസരങ്ങൾ അവനെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നത് നാം നേരത്തെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെ പോലും തെറ്റിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ കുറെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ബൈബിൾ തരുന്നുണ്ട് എന്തിനാ നമുക്കും വീഴാനുള്ള ലൈസൻസിനല്ല 
വീഴാതെ വണ്ണം നിൽക്കാനുള്ള വാഞ്ചയ്ക്ക ശിംസോൻ അവൻ ആ തേനെടുത്തു പോകും നിങ്ങൾ നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലതും ദൈവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുക മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ആ മനുഷ്യൻ എവിടെ ചെന്നാ കാണുന്നത് അവൻ ആരെ ജയിക്കണമോ അവർ അവനെ ജയിച്ചു അവൻ ആരെ ആ വിധത്തിൽ പരസ്യമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുവോ അവർ ഇവനെ കൂത്തുകാഴ്ചയായി ഭാവിപ്പിച്ചു നാണം കിട്ടും ഇത്രയും നാളുകളുടെ ശിംസോൻ്റെ സ്ഥിതിയല്ല ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പാപത്തെ ജയിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തരുന്നുണ്ട് പാപത്തെ ജയിക്കാനുള്ള അവസരം ദൈവം ഇഷ്ടം പോലെ തരുന്നുണ്ട് ആ അവസരങ്ങൾ എക്കാലവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതരുത് അത് എക്കാലവും ഒരുവന് ദൈവം തുടർന്ന് തരും എന്ന് കരുതരുത് ചിന്താ മണ്ഡലത്തിൽ രസിക്കുന്നവയ്ക്കോ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിലെ സുഖങ്ങൾക്കോ ഇവിടുത്തെ പണമിടപാടുകളുടെ ദുഷ്ടതയ്ക്കോ എക്കാലവും ദൈവം കണ്ണടച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് കരുതരുത് അവയെ ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ദൈവം നിനക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വൃത്തിഹീനതകൾ കയ്യിൽ ലാളിക്കുമ്പോഴും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തന്നത് നീ മിടുക്കനായത് കൊണ്ടല്ല നിനക്കതിനെ ജയിപ്പാനുള്ള അവസരം അവൻ ദീർഘക്ഷണയായി നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പാപത്തെ ജയിക്കാനുള്ള അവസരം നീ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന് ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ദൈവം കൊടുക്കും മറുക കളത്തിലേക്ക് പന്ത് പോകും എന്തെയ്യും പാപം ജയിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യത വന്നു വന്നാൽ എന്താകും നാണം കെടും കൂത്തുകാഴ്ചയായി ഭവിക്കും പ്രൈസലോൺ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം തരുന്ന ആലോചനകൾ കൊത്തവണ്ണം വിശുദ്ധനിനിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം അത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നാം തന്നെ അത് ചെയ്യണം വേറെ ആരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു വീഴ്ച വന്നാൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് കാണുമ്പോൾ അതിന് ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ കുറ്റം പറയും കർത്താവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് സാഹചര്യത്തെയല്ല കർത്താവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവഭൈ തന്നെയാണ് ദൈവം സാഹചര്യങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നമുക്കൊരു വലിയ പാത ഉണ്ടാക്കി തരികയല്ല ദൈവം ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ വിരോധമായിരിക്കുന്നതിന് നടുവിൽ നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നടത്തുകയാ അതുകൊണ്ട് നാം അതിന് തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് പോകാം പ്രിസലോ ചിംസോന് മനസ്സിലായി ഈ പോക്ക് എവിടെ ചെന്നേ അവസാനിക്കൂ കണ്ണ് കാണത്തില്ല ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ആർപ്പ് വിളിക്കുന്നു യഹോവയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജാതീയ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ നിമിത്തം ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ വേദനകളെയും അവനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കാൻ അവന് കണ്ണില്ല പക്ഷേ അകക്കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് അവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഒരൊറ്റ ചാൻസ് കൂടെ തരാം ഒരൊറ്റ ചാൻസ് ഒരവസരം കൂടെ തന്നാൽ ഈ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ഭൂമി നങ്ങ് പോയിക്കോളാം എന്നാലും വേണ്ടില്ല എന്നെ ഒരാത്മീകനായി മരിക്കാൻ അനുവദിക്കും നോക്ക് അവൻ്റെ ആ ഡീപ്പായ ആ വലിയ മാനസാന്തരം എബ്രാഹ ലേഖനത്തിൽ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ അവൻ്റെ പേര് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഹല്ലലുയ എങ്ങനെയാ അത് വന്നത് തീരുമാനത്തിൻ്റെ ആഴം എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു മടങ്ങി വരവുണ്ട് ഹല്ലലുയ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധി അടയ്ക്കും തീരുമാനത്തിൻ്റെ ആഴം എത്ര ശക്തമാണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ചാൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പോയതിൽ ദൈവം ചില വഴികൾ അടച്ചും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ മനസാക്ഷിയിൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവം നമ്മോട് ആലോചന പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവൻ്റെ വചനം നമ്മോട് ഇടപെട്ട് നാം എത്ര വട്ടം അത് നമ്മോടാണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ച എത്ര ശബ്ദം നമുക്കറിയാം ചില ബാലശിക്ഷകൾ നമുക്കറിയില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും ഹല്ലലുയ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരാഴമായ തീരുമാനമെടുപ്പാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധനിനിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട് പ്രൈസലോൾ നമ്മുടെ കരത്തിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട് അവൻ നമുക്കായി ഉണ്ട് എന്നതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ തിരുസന്നതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അകന്നിരിപ്പാൻ കഴിയാതെ പോയ ചില വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നു കർത്താവെ ഈ വരും നാളുകളിൽ ഒരവസരം ലഭിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ വ്യത്യസ്തരായി ജീവിതത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ അവിടുത്തെ ബലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു 
അവിടുത്തെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ വിശുദ്ധനായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ദൈവസന്നതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടെ കടന്നു പോകാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ എടി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ എടി ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച തിരുവചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ ആലോചന വ്യക്തതയോടെ ലാളിത്വത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഭൃത്തിനിൽ കൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവിന് മനസ്സായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ അരുളപ്പാടുകൾ അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഴമാകുന്ന പാപബോധവും മാനസാന്തരവും കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഞങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തെക്കാൾ ഉപരി അങ്ങയോടുള്ളതാകുന്ന സ്നേഹം ആഴമായ അടിയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിപ്പാനുള്ള ദൈവകൃപ അടിയങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ അവിടുത്തെ ദാസനെ തിരുവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ തുടർന്നും അടിയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവിടുത്തെ ദാസനമേൽ പകർന്ന് ഞങ്ങളുടെ മധ്യ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം കേട്ട എല്ലാവരും കർത്താവെ ആരും ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വൃഥാവായില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിൽ പ്രശംസ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവവചനം കേട്ട ആരും കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ നശിച്ചു പോകുവാൻ കൂത്തുകാഴ്ചയായി തീരുവാൻ ഇടയാകാതെ വണ്ണം കർത്താവെ ആഴമാകുന്ന മാനസാന്തരവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെടുവാനുള്ള മനസ്സും എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള ഒരു താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം ഉള്ളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃതാവി അടിയങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു തിരുസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ അടിയങ്ങളെ നിർത്തണമേ പൊന്നുനാമം ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വിലയേറെ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രിയ പിതാവേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വാസപ്രദനാന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാവലും സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നമ്മെല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും ലോകമ്പാടുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടു കൂടെയും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലേലൂയ 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 ഐ മീൻ കർത്താവായ യേശുവേ വരയണമേ താങ്ക് യു ഓൾ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എന്നാൽ